，肖战和某女星同用一辆车的消息刷爆各大平台，肖战恋情谣言也像坐实了一样引起网络狂欢，各种相关消息甚嚣尘上，引起了海啸般的热议。各路吃瓜群众是闻讯赶来，一派大瓜将至的热闹景象，好不热闹。相关新闻阅读量也是迅速飙升，很快过亿，也是让大家再次见到了肖战这血雨腥风的体质。凡是和他沾上边，就有挡不住的流量滚滚而来。最最搞笑的是，还有些强磕 CP 的粉丝是脑洞大开，说肖战特意延迟了去深圳的行程，安排专车接机等待见面。不知道是偶像剧看多了，还是想象力过于丰富了。理智的朋友们说，不怕有病，但是有病得治呀。首先，这辆车不是肖战私人的车，车是租车公司的，公司把这辆车租给了谁，谁又去租了这辆车，都和肖战无关。其次，这辆车不是一直在跟肖战，肖战在上海的行程也有很多其他车接送，再次也还有其他艺人共同用过这辆车，不在肖战用车期间，租车公司派这辆车给其他人用，这不是很正常的事？那么有些人就是太离谱了，难道肖战还要负责租车公司后续租给谁吗？也有的网友说，肖战这体质也是没办法，租的车都是顶流了。也有的粉丝心疼肖战被造谣，评论说这也太离谱了，放过肖战吧。肖战的命也是命啊！肖战本人倒是十分淡定，没有理会这些传闻。他按时抵达了深圳，此次羽绒马甲搭配短袖的穿搭，还引起了广泛热议。大家说，肖战你打底是怕热呢，还是不怕热？此时，肖战应该是紧张的排练过程中了，持续了三年之久的话剧巡演，也是到了快和大家说再见的时候了。最后的这两场演出也是让人分外珍惜啊！限定版的五号肖战真是见一面就少一面了，肖战也一定很不舍。上回深圳站演出的肖战城实记录还历历在目，不知道此次行程，肖战又能和粉丝们分享点什么好玩的事呢？让我们拭目以待吧。已经被热搜的假象所包围的肖战，冷静下来理解他的实质。肖战这样的低调，常常被逼着露面，感情更是莫名其妙。这一次，肖战被牵扯进来，不仅仅是为了吸引注意力，更多的还是为了其他人的真瓜转移关注视线，却可以分成两个看不见的小撮，在他们看来。肖战是不是真的恋爱了？他只是一个 CP 粉课堂的工具人罢了。一边是说肖战一旦谈起恋爱就会退粉，他和他的经纪人在一起就是在消耗他的粉丝；另外一边是太蠢了就拆官宣。这其中还有经纪人张晶，这三年来坚持不懈，一直在八卦他的感情，以及他之前和其他几个女演员在一起的八卦。不得不说，肖战在剧里的演技确实得到了大家的肯定，尤其是饰演的情侣，更是让人难以忘怀。不过凡事都有蛛丝马迹可寻，作者虽然不太活跃，但对肖战的关注却是一点都没有少。肖战张晶的话题不仅是最近活跃起来的，也是最近才被提出来的。从这件事的发展来看，再到娱乐记者宣布了一段当红明星的绯闻，肖战的名字就成了热门话题。一开始还以为谣言只是想要破坏肖战的女友粉很多，如果能把这段感情做实，虽然不至于一败涂地，但也能在短时间内看出他的热度下降。但肖战的人气却并未因此而下降，反而十分平稳。在这件事情闹得沸沸扬扬的时候，让肖战一而再、再而三的做出反应，其实也是考虑到了队伍的工作安排。从目前的情况来看，如果是一些承受能力较弱的人，很可能会因为自证清白而自行离开。而团队的工作能力，从肖战这两年来的发展来看，有目共睹。强大的团队才能创造出独特而又无可取代的价值，这也是让对方锲而不舍的。传与肖战恋爱三年的最基本的原因，因为他的经纪人的业务能力实在是太强大了，总是在别人发商务的当天，搞一些有的没的鸡毛蒜皮的话题和热搜，看看别人牛逼的奢牌待遇，不仅让世界凝视东方，正视东方，尊重东方，瞅瞅咱内娱，一会同款这一会同款那，现在又整了个同款租车，自己看有意思没？换个角度思考，似乎又懂了对方的焦虑，不仅粉丝不知道肖战到底在准备什么惊喜。从种种迹象也能看出，对手也不知道肖战在做什么，所以只能重复二十年的方式方法。他们相信总有一拳会落在肖战身上，砸中粉丝。然而，透过这些虚假的表面看本质，粉丝非常稳定，并没有因为那些下作的手段影响到。最近，新浪官方又给肖战点赞了。在评选神级初恋脸时，肖战成功入围。他直言，肖战可以宣扬陈世卫校服的外观，论魅力，肖战可以说是独一无二的。值得注意的是，肖战本人就是一个颜值非常高的优质偶像，什么风格都能驾驭，这才是肖战的真实态度。据悉，该平台新浪评论称，肖战是能推动土味校服出现的初恋神颜，当之无愧的一流魅力。
，让人欲罢不能。除了肖战、杨洋、王一博、鹿晗、刘昊然、吴磊、胡一天、宋威龙等众多优质偶像和实力派演员，也曾获此殊荣。穿上校服的他们确实很活泼，让大家自己看看吧。至于所谓的单纯，其实也很帅。从粉丝们的反应来看，纷纷表示肖战名不虚传，大呼肖战欠观众一部校园剧。肖战的风格、气质和温暖的形象非常适合校园剧。但另一方面，我个人认为肖战不太可能接触过这类工作。肖战一直处于转型期，喜欢挑战一些性格丰富而有深度的角色。一部简单的校园剧或许不是肖战的本意。总之，我希望肖战。毫无疑问，肖战是一位优秀的演员和正能量偶像，跟随肖战准没有错。希望青年演员肖战再接再厉，继续为观众带来更多的好作品和经典角色。玉骨遥、骄阳伴我，梦中的那片海都可以安排。等了好久，网上传的沸沸扬扬的，就是平台举办的世界大会，看到了肖战的名字，写新剧《骄阳伴我》出席世界大会，还是非常有看点，都希望可以等来新的惊喜。值得一提的是，目前报道透露有新物料预热，接下来的惊喜不断，那就希望可以尽快官宣，非常期待。据爆料，青年演员肖战确定出席世界大会，凭借搭档白百,百和主演的新剧《骄阳伴我》，也是一部热门待播剧，只是一直都没有得到官宣定档。另外，网上爆料会有新物料预热，这也很好理解。如果出席大会，新物料在所难免，只是迫切希望可以等来定档的好消息，哪怕没有很具体。只给出播出的月份也非常可以接受。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待，万众一心希望可以早点播出。其实这段时间肖战主演的《玉骨遥》《骄阳伴我》和《梦中的那片海》都频频传来消息，甚至一次又一次登上热搜榜。《玉骨遥》还爆料在五月份播出，是真是假谁也不知道，毕竟没有官宣。当一个明星走红的时候，大家或多或少都会面临被捧的问题。这位明星自己也不知道，他成为了一个不知名品牌的代言人，让粉丝们为这样的产品买单，并免费赠送了三件产品，这也是众星讨厌他的原因。例如，肖战走红后，义乌两家名不见经传的小商户以肖战为名，销售自称是肖战认可的产品。他们不仅用肖战的名字和肖像来交易和推广产品，甚至还用肖战本人认可的产品照片合成 P 图，给肖战带来了很大的损失。后来，肖战大怒，将公司告上法庭。可惜一打上法庭，就被说是利润微薄、侵权轻，最后只判了五万八千元和四万元的赔偿金。与肖战本人的损失相比，这点钱又算什么呢？即便是一流的易烊千玺，也会面临这样的问题。自走红以来，连续为多款产品代言，可以说无可厚非。随着事件越演越烈，易烊千玺最终决定将汉堡品牌告上法庭，获得他想要的赔偿。但即使输了，他们也一定会要求赔偿，仍然有很多交易者寻求财富和保险。不过，相比于肖战和易烊千玺的支持问题，景甜受到的伤害更大。没有人知道这些分类广告是什么时候出现的，直到今年二月份，这个消息才登上国内热搜。这件事也被带到了当事人面前，景甜对此肯定是又气又无奈。据报道，韩国街头出现了封面上有景甜头像、粉红色页面、联系方式和露骨性行为的小广告，目的不言而喻。对此，景甜的工作室随即发表声明，还宣称将公开追究对方责任。但这种事情也是跨国的，更难找人负责。当然，景甜不是第一个受害者。据网友反映，过去在韩国街头，经常能看到一些利用中国名人肖像牟利的广告。就算有粉丝认出来了又如何？如今，在很多观众看来，明星赚钱轻松，营销人员只是借用他们的照片，何必如此作死？小人物能赚多少钱？大人物何必跟他们计较呢？事实上，这是一种错误的认识。即使明星赚了很多钱，他们也和普通人一样拥有基本权利，有权保护自己的利益不受损害。仅仅因为你软弱是没有意义的，你所做的一切都用道德来劫持他人。照这样发展下去，法律不就一直是空话吗？葛优六年的胜利虽然只带来了近七百六十万元的收入，但其社会价值却远远超过补偿金本身。当有人愿意为这样一件小事而拿起法律武器维护自己的权益时，相信会有更多的名人站出来给违法者上一课，告诉他们什么该做，什么不该做。然而，明星们不能将此视为赚钱的方式，故意要取代别人，让别人难堪，都必须有学位。至于关键，自然要具体分析一些东西。你怎么看待这件事